Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Adam Akkaya bugün anlatacağımız konu semen hacmi neden azalır ya da semen hacmini nasıl arttırabiliriz bununla ilgili kısa videomuz olacak. Semen nedir? Öncelikle semen spermin içinde yüzdüğü sıvıdır. Yani sperme çok önemli özellikler kazandırır. Vajenin içerisinde daha uzun yaşayabilmesini, rahimdeki yumurtayı döllüyebilmesini sağlayan özellikler kazandırır. Eğer semende yani dölde, menide herhangi bir toksik bir durum varsa, semen kirlenmişse mutlaka sperme yansıyor bu. Spermde DNA hasarı, mitokontri hasarı ve buna bağlı olarak sperm hareketsizliği, cansızlığı, morfolojik şekil şaman değişikliklerini görüyoruz. Kısırlığa kadar gidebiliyor. Bu çok önemli. E, semen hacmi ne kadar olmalıdır? Semen hacmi normal şartlarda 1.5'dan 5 cc civarında olmalıdır ki bunu da ölçmeden önce mutlaka kişinin 3 gün boyunca, 72 saat boyunca boşalmadan gelmiş olması gerekiyor. Bundan daha kısa sürelerde kişi örnek verdiği zaman eğer hacmi 1.5 cc'nin altındaysa dikkate alınmaması gerekiyor. Bu da çok önemli. Yani sık boşalma semen hacminde göreceli olarak bir azalma yapacaktır. Anlamlı değil. Bunu da bilmek lazım. Peki semen hacminin az olduğu zaman Kısırlık anlamını taşır mı? Hayır taşımaz. Mutlaka sperm testi yapılması gerekiyor. Ama şu da bilinmesi lazım ki kısır olan erkeklerin semen hacmi normal erkeklere göre bir miktar daha azdır. Onu da söylemek lazım. Peki semenin azalmasına sebep olan sebepler nelerdir? Bunu şöyle anlatabiliriz kısaca. Kişinin hayat alışkanlıkları, sigarası, alkolü, kafeini, kahvesi, uyku bozuklukları, egzersiz yapmaması, hareketsiz bir hayatın olması en başta semen hacmini mutlaka azaltacaktır. Hem de sperm kalitesini bozulacaktır. Kişinin mesela diyet alışkanlığı, Akdeniz diyetinden uzaklaşıp daha çok batı diyeti, çit meal tarzında, çöp diyet tarzında olmaya başladıkça, kül alımı oldukça, testosteron seviyesi azaldıkça mutlaka semen hacminde bir azalma olacaktır. Onun dışında kişinin yaşı ilerledikçe prostat büyümesi, prostatla ilgili sıkıntıları meydana gelmeye başlayacağız. Gene semen hacminin azaldığını görüyoruz. Onun dışında kişinin kullandığı ilaçlar da bunların en başında prostat ilaçları geliyor. Prostat ilaçları semen hacminde bir azalma meydana getirir. Hem alfa blokörler hem 5 alfa editoz inhibitörleri semen hacminde bir azalma meydana getirebiliyor. Bazen tamamen ortadan kaldırabiliyor. Kişinin ek hastalıkları mesela şeker hastalığı, sinir harabeti yarattığı için kuru boşalma ya da semen hacminde bir azalma meydana getirebiliyor. Kişinin gene seks hormonları, testosteron başta olmak üzere FSH, LH, östrojen ve prolaktin ve troit hormonlarındaki dengesizlikler semen hacminde bozulma meydana getirebiliyor. Kişinin yaşadığı prostat enfeksiyonları genellikle cinsel yolla prostata giren klamidya, mikoplazma, öroplazma gibi mikroplar Prostat içerisindeki prostat kanallarında tıkanıklıklar, kireçlenmeler meydana getirebiliyor ve, ve semen hacminde bir azalma meydana getirebiliyor. Bu durumlar semen hacmini azaltan sebepler. Tabi kişinin geçirdiği cerrahiler, batın cerrahileri, kolon cerrahileri, prostat cerrahileri, bel fıtığı cerrahileri, belden çıkan sinirlenme ilgili cerrahiler hep semen hacminde sıkıntı yaratabiliyor. Peki arttırmak için ne yapmak lazım? Arttırmak için öncelikle kişinin diyetini Akdeniz diyetine çevirmesi lazım. Uyku sorunu varsa onu ortadan kaldırması lazım. Kişinin diyetinde biraz önce anlattığım gibi sigara, alkolü ortadan kaldırması, kafeini ortadan kaldırması, çinkoyu arttırması ki çinko semende çok önemli. Taurin dediğimiz bir aminosit var. Taurin aminositi semende en çok miktarda bulan aminositi. Bundan daha çok zengin bir diyetle beslenmesi ya da gerekirse dışarıdan alması. Ek hastalıkları varsa, kullandığı ilaçlar varsa, hormonlarla ilgili dengesizlikler varsa bunlar ortadan kaldırılıp düzeltilmesi. Semen hacminde mutlaka bir artış olmasını sağlayacaktır. Sperm kalitesinde, e, sperm performansında bir artış sağlayacaktır mutlaka. Onun dışında şunu da bilmek lazım. Erken boşalma da göreceli olarak mesela sperm hacminde, meni hacminde bir azalma sağlayabiliyor. Onu şöyle anlatmak lazım kısaca. Kişi ilişkiye başladığı zaman mesane refleks olarak, mesane boyun dediğimiz böyle refleks olarak kapanıyor ve ilişki boyunca prostatın orta kısmında semen birikmeye başlıyor. Hacim olarak birikiyor, birikiyor. İlişki ne kadar uzunsa boşalmaya kadar orada semen hacim yapıyor ve birikiyor. Ta ki boşalana kadar. Erken boşalma olduğu zaman tabii ki o emisyon dediğimiz faz daha kısa süreceği için çıkan meni miktarda illaki azalacaktır. Ama ilişki ne kadar uzunsa meni miktarda o kadar uzayacaktır. E, bu da göreceli bir şey. Herkes de bu şekilde olmayabilir ama dediğim gibi erken boşanma o zaman meni miktarı illa az olacaktır. Bugünkü videoda semen hacmi neden azalır? Arttırmak için neler yapabiliriz? Bununla ilgili kısa bir video anlattım. Bununla ilgili ya sorularınız olursa, atladığım yerler varsa ya da merak ettiğiniz konuları daha detaylı öğrenmek isterseniz yorumlara 
yazın. Ben yorumlardan size cevap vereceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.